今天咱们来试吃一条巨大的长崎金枪鱼，注意这是长崎，不是蓝崎哈。接下来请欣赏超大长崎金枪鱼的解剖。Hello， 大家好，我是你们的小王哥，欢迎来到本期视频。看到这个巨大的箱子，有没有瞬间感觉咱们这期视频很硬核？快递说这个箱子一百零四斤重，来，我先给你们打开来看一下哈。我去。好大的一条金枪鱼啊！老铁们都知道，这个是咱们第三次做金枪鱼了。第一期咱们做的是这条黄鳍金枪鱼，当时呢，我刚学习怎么切这种大型的鱼，压力真的很大。不过呢，经过我这大半年时间的努力学习，现在处理这种鱼基本上没有太大的问题。第二期是这条一万多块钱的蓝鳍金枪鱼，视频发布以后呢，受到很多小伙伴的喜欢。本来说好了再做一条超过百斤的蓝鳍金枪鱼，但是呢，因为蓝鳍金枪鱼捕捞过度，目前处于濒危状态，争议比较大，所以呢，很多小伙伴建议我改做。目前咱们。还没有做过的大木金枪鱼，所以呢，我决定到时候做一期超过百斤的大木金枪鱼，并且呢，也会给大家来一波抽奖，真的非常感谢大家的理解与支持。今天这条呢是长崎金枪鱼，别名长腰尾。其实金枪鱼啊长得都很像，如果没有认真对比的话，可能很多小伙伴都区分不来。关于怎么变成蓝鳍跟黄鳍，可以去看一下咱们做过的蓝鳍金枪鱼那期视频，介绍的比较详细哈。那长崎金枪鱼呢，相对来说就比较好辨认了，从这个胸鳍就能看得出来，巨长，比所有的金枪鱼都有来的长。你看这个长度都快到尾巴了。重点是咱们今天这条是市场上能见到的最大的长鳍金枪鱼，重达五十二斤，因为它不像蓝鳍、大木和黄鳍那种巨型的金枪鱼能长到几百斤，市场上能见到的基本是在十几、二十斤左右，而这种五十斤的真的是超级巨大，值得你们一箭三连。而且这种金枪鱼的刺身可能很多小伙伴也没有吃过，因为这种鱼呢大部分都是被拿来做金枪鱼罐头了，而且它的肉是白肉，所以被称为海底鲫。从脂肪含量来看的话，蓝鳍金枪鱼的脂肪含量要比其他金枪鱼高很多，大约是在百分之十五左右。所以呢，它是金枪鱼界的扛把子。大木金枪鱼的脂肪含量呢在百分之八左右，而长崎金枪鱼略低一点，在百分之七左右。最长的就是黄鳍金枪鱼呢，只有在百分之二左右。当中脂肪含量来看的话，它的品质呢应该要优于黄鳍金枪鱼。所以呢，我个人感觉今天咱们这条一千九百块钱是真的很便宜，因为是一手货源直接从渔船拉过来。如果是到市场上的话，我觉得正常应该也要卖到三千块钱吧。至于它值不值得，得品尝过以后才知道啊。OK， 接下来请大家欣赏怎么切这条金枪鱼啊！这个很长的鳍，给它切了哈，尾巴也给它切一下。这个原来它应该是换水，它这个鱼啊内脏还没有去，我们要先把这个头给取下来哈。切下来这一块鱼脖，也就鱼下巴，来做盐烤，非常的好吃哈。它这个内脏没有去，比较难搞哈。哇，终于下来了，这应该是带鱼被吃了，还没消化。先把这个鱼脖给取下来。今天我们准备来做盐烤鱼脖哈，非常完美的两个鱼脖。那这个鱼头呢，先给它放到冰箱去哈，回头熬奶汤非常好啊。先把这一块鳍给切下来，大腹部位的脂肪还是挺多的，摸起来还挺油的。先把这块最好的大腹给取下来哦，这块大腹最好的，沿着这条线先给它割过来哦。这个鱼好软哦！这要是杀超过一百斤的金枪鱼，我这个刀估计就不行了。哇塞，搞定！你看这个肉分层好严重哦，它这个肉确实会比普通的金枪鱼的肉来得白。接下来要把这一块中腹给切下来。哇，这个肉感觉有点散啊，有点烂啊。哎，白白的这一块是什么？这块白白的怎么感觉跟牛板筋一样？感觉是它的油啊。把割下来，这骨头也给它剃下来。哇，哇，最后一块肉，最难搞了。就搞定了，五十几斤的鱼处理完还真的有点东西啊。那我们先收拾一下啊，因为有个朋友的店里说想要一部分，那我们先处理一部分出来，今天拍视频用啊，剩下给他送过去。我们这里留这一块就够了，大户也留一块。这大户真的可以啊，油光闪闪的。OK， 那我们今天这样子安排哈，那这两个鱼脖呢，我今天准备拿来做盐烤啊。那这两块呢，就拿来做刺身了。我想先给它放到冰箱里稍微的冻一下，因为这个金枪鱼的肉啊会比较软烂一点，然后稍微冻一下，口感可能会更好一点哈。先把这个鱼脖给处理一下哦，表面这一层鱼鳞啊，皮给它割掉，小心一点哈。哎，今天这条金枪鱼我怎么感觉鱼鳞这么厚？
这个刀一定要锋利一点。哇，漏切了一块，这样切一点生姜，把这个鱼脖给腌制一下哈。柠檬、糖、盐、鸡精，八二年的青红酒，再来点八二年的白酒，然后加水，把这个鱼脯给它放进去，再来两颗小葱，放在那里浸泡两个小时哦。我们先去处理一下刺身啊，这个肉被我冻太久了，现在把这表面的一层给修一下，这个是它肚子靠近内脏的部分，所以要给它修干净啊。你看，冻一下这个肉就比较紧实，看起来很漂亮。再要把这个皮给去一下。很多小伙伴可能不太理解，这个皮为什么不早点把它去掉，淋早点打掉？其实你金枪也想保存久一点的话，这个皮不要去掉，可以放很久了。不要舍不得哈、哦，给它修干净一点。哇，这个大肚油脂还是非常厚的。哎，见鬼了，这里怎么还有一条刺、啊？没搞懂。这个鱼腩的油脂啊，感觉不出给燃起啊。这一块呢，它的底下呢是中腹部分，那这上面呢是刺子，我们把它给分开来啊。金枪鱼一定要厚切啊，切这个刀一定要锋利。我说我今天这个刀一点都不锋利，帮我把刀来试一下。这一块呢是刺身，哎，刺身部分好一点，因为它油脂没有那么多，不容易散开。来一个三葵，哇，这个三葵好香。OK， 那这个刺身搞定了，接下来要来整一下这个脖子哈、哦。现在给它刷一点点脆皮水哈、哦，这样子烤到表面才会酥脆。这一面要给它刷一下，现在给它放到烤箱里面去，上下一百五十度的火，给它风干半个小时。我们先来试一下这个刺身哈、哦，看着非常的好吃啊。现在我非常的期待这个刺身到底能不能给我带来惊喜，会不会比黄芪金枪鱼更好吃啊？先来杯八二年的青红酒压一压惊啊！三口给它拉一点，放到刺身酱油里面搅拌均匀。哇，这个味道非常好！先来一块大腹哈，原汁原味的，先给你们整一块，来粉丝先吃。哇、哦，这个大肉好吃啊，好香哦，比我预想的要好太多了，到口里一抿就化掉了，我感觉跟蓝鳍金枪鱼有了一拼了。但是呢，它这还有一丢丢的酸味，而且它这个白色的筋膜还是挺影响口感的。如果没有这个筋膜的话，哇，那它这个口感真的就无敌了。重点是它的这个油脂也特别的丰厚，沾一点三葵刺身酱油试一下哦。哇，沾一下这个酱无敌了，它能把剩下的那一丢丢酸味给综合掉，非常的完美。好吃，嗯，这个大肉真的不得了。OK， 那接下来试一下这个刺身的部分哈、哦，跳跃一个等级，对比会比较明显一点。刺身部分明显油脂没有那么多，切出来就比较好看。嗯，这个就差多了，它这个就没有大肉入口即化那种感觉，但是比黄芪也好吃。重点是它这个没有筋膜的影响会好很多。口感偏粉，味道偏淡，讲白了还是油脂太少。接下来试一下中腹部位哈、哦，中腹应该又比刺身会好很多。嗯，中腹可以，不管是味道还是口感，都是介于大腹跟刺身之间。嗯，我觉得今天这个长崎金枪鱼它性价比还是挺高的。那么这个刺身就先吃到这里哈、哦，先过去看一下脖子烤的怎么样，好香啊！哇，金黄金黄的很漂亮哎，先给它拿出来。现在又给它表面刷一层油，这边也要给它刷一点。OK， 这回呢用上下两百三十度的火给它烤十五分钟哦。烤的差不多了，很香啊，就表面有一点点焦了。来点椒盐，再来点孜然，最后撒上葱花，完美，香的不得了啊！我要直接下手抓了。现在已经又是凌晨两点钟了，但这个烤的真的好香啊！我直接用手抓了，不客气了。嗯，香，表皮酥脆。
，哇，它的脖子真的油脂非常多，很香。这个地方的肉一点都不柴，很嫩，非常的嫩，特别的香，而且它这个表皮啊还很酥脆，烤的特别成功。嗯。骨头都烤酥脆了，土味直播，但是没办法，这么香的东西不土味都不行啊。嗯，哇，大半夜的，摄影小哥又被香哭了。那这一块留给摄影小哥啊。我们现在来做个总结。我觉得今天这个盐烤的脖子给了我很大的惊喜，因为它这个部分的肉油脂特别的丰厚，烤出来特别的香，而且除了那个脆皮水油，表皮非常的酥脆，满分推荐这个烤鱼脖。然后刺身的大户非常的惊艳，真的能跟南极金枪鱼媲美。总的来说，这条长崎金枪鱼一千九百块钱真的超值，比我预想的要好太多了。那我们这期的视频就做到这里，记得点赞关注，我们下一期再见，拜拜。